朝夕相守，双宿双飞的夫妻情分，从来和帝王之家是没有缘分的。就是这样吗？女儿现在才晓得什么是熬，熬的自己都要哭死了。母亲，究竟是不是在天上才能避开尔争我夺，避开飞断流长？究竟是不是在天上才能有一同相守终老的幸运？八荒的鬼，天上的神，日月星辰，山川百岳，你们都看着我。我的心只可为一人而跳动，我的血只可为一人而流，我的身体。只为孕育一人的神圣血脉而存在，他就是我的丈夫，高祖皇帝的圣衣，当今皇上的太子，将来的君王。郑娟的身、心和血都乱了，这就是郑娟的罪。姐，只能为一个人而准备。倒是越来越得意了。如今太子身边的正宫，居然在你这个小小的乐师面前潸然落泪。我看你离领赏的日子可是越来越近了。抬举了。这太子妃的眼泪，哪能让在下看见？在下是偷偷将这丝帕揣在怀中带出来的。哟，你倒是越来越谦虚了。这么推脱功劳，可不像我当时认识你时候的做法。这才去太子妃那几天呀，说话的语气都变了，能让香月氏动了真感情，这太子妃可真是了得呀！哈，哈哈哈哈哈。在下对太子妃敬之随之，不都是为了胜这场赌约，好领夫人您的赏赐吗？是吗？我还以为是大人一路迷恋风景，贪了玩耍，已经忘了自己去的地方是哪里了。下不才，夫人见笑。萧大人，除了这个丝帕之外，还有什么可以跟我炫耀的
夫人不妨到寿院走走，看看院中的鸟兽，就知道这画中的鸾凤该如何下笔。在下告退，就跟夫人一样，在下为太子妃披上披风的时候，她也没有拒绝萧夜师闲情逸致啊，可能全然忘了夫人我今天要来学习琴瑟这件事儿了吧？夫人来了，在下失礼了，备好了，夫人请入座。这画的是谁呀、啊？我看萧夜师的画工可真不怎么样。太子妃的嘴唇哪有这般丰满呀？夫人错了，画像是在下的母亲。哦，原来你画的是自己母亲啊！我说嘛，太子妃若有这般姿色的话，太子也不至于频频来我的寝宫不肯走了。对了，过几天就是大挪的日子了，萧野师。你可不要忘了我们之间的赌约啊！
苗长寿，这个冰冷的永巷一辈子的桎梏。如果要跑，那就跟我一起，好吗？周军，跟我一起走。哎，周军。就这么简单两个字吗？是的，输了。哼，你是这么容易输的人吗？我真是看错你了。我原本以为你应该是一个风流成性的浪子，应该是一个不拘一格的真男人。夫人错爱了。那个王正君，他到底有什么厉害？可以让你眼中泄出温柔来。他到底有什么能耐，让猎人收起了叉子，让你为了他，你的脊背都弯了。夫人。闹够了？怎么？现在你倒成了一个真男人了。如果真是一个男人，你就去找王正君呢，去把当朝的太子妃你压在身下呀你！在下是男人，可不是夫人想要在下成为的那种男人。那你到底是哪一种男人呢？怎么连我都读不懂你了呢？嗯，夫人请自重。你，在下告退了。你输了，就这么容易想走吗？你不该接受惩罚吗？你想怎么样？我让你拿起这把匕首，去给我取了王正群的命。他的眼睛模糊了那么久，现在终于看清楚了。夫人的心果然是黑的，蛇蝎般黑。你输了，这就是我给你的惩罚。你不愿意接受吗？
，萧玉请辞了乐师一职，到西域去了。啊，我知道。阿元，你先下去吧，我想一个人安静一会儿。哦。你们两个也都下去吧谁让你进来的？请太子恕罪，实在是有十万火急的事。什么事？讲。太子妃殿下有身孕了。怀孕，丈夫不在身边，你有没有考虑过郑君的心情啊？一大早也不知道跑到哪儿去了。郑君怀的，是你的第一个孩子，你看看你，就快要做父亲了，也应该学会承担为人父、为人夫的责任。啊，母后教训的极是，孩儿以后不会再冷落郑君了。你哪不舒服啊？是头疼还是肚子疼？是冷还是热啊？啊？呃，对对对对，叫太医去煮一副安胎药来，本王要亲自为爱妃喝。是。哎呀，没想到我有了自己的子嗣了，我要做父亲了。爱妃，母后，我现在是天下最幸福的人了。哈哈哈哈。说现在胎儿尚且就有花生米大小，怎么会动呢？他刚才分明是在动啊！不信你摸，就是这。好，殿下说动，那便是动了。爱妃小心，来。不碍事的，太医说现在胎儿尚小呢。爱妃此言差矣，虽说胎儿尚小，可以大意不得呀。吃颗葡萄，是酸还是甜？甜的。爱<笑>妃所怀定是男孩。为什么呢？葡萄本是酸的，可是吃到你口中却是甜的。民间的人说酸儿辣女嘛，所以爱妃所怀定是男孩。殿下，这只是民间的传言，怎么会那么当真呢？爱妃有所不知啊。
。民间的传言乃是百姓历经几代甚至几十代口口相传下来的，他们的传言比那书中圣贤的文章可要来得真实啊。那万一要生下一个女孩怎么办？哎，不会错，不会错的，一定是男孩。父皇说，他也希望你为他诞下皇孙。海妃，你一定。不能辜负父皇对我们的期望啊！这小家伙他是怎么钻进去的？将来怎么生出来呀、啊？阿瑶来了，嗯，等你以后自己做了母亲，你就知道了。哎，我好想做母亲啊！你害不害臊啊？这话是姑娘家说的吗？这有什么害臊的呀？做母亲不是女人的天性吗？难道你不喜欢孩子啊？只有自己经历了以后，才知道这是件多么美妙的事情。郑君啊，嗯，你自从怀了宝宝以后，变得越来越美了，两只眼睛闪闪发光，像天上的星星。真的吗？嗯，你一定是这个世界上最美最美的母亲。<笑>生孩子有什么了不起的？是女人不都会生孩子吗？切，你肯定是嫉妒郑君才这么说的。郑君啊，他肯定是特别嫉妒你，我一看就知道。哎，我打死你啊！叫你胡说八道！干嘛呀？你就是嫉妒啊！好了，嫉妒嫉妒嫉妒嫉妒！你们两个人一定是前世的冤家，一见面就吵个不停。郑君，送给你的，这是什么呀？这个呀，是我跟阿瑶去东池帮你求的。这个呢，在民间特别特别灵验。只要你把它放在床头，每天供奉着、祈祷着，就一定能生个皇子。真的吗？嗯，是啊，这是我们的心意，你就收下吧。对，郑君啊，这个像一定要坐北朝南。呃，就是这样，这样才会灵验的，对吧？对，那个师傅说一定要摆好位置才管用的。谢谢两位妹妹。良帝，既然已经得到了自己梦寐以求的东西，为什么还是一副失魂落魄的样子？很久没见了，夫人，现在可好？我自从搬入太子宫，便俗物缠身，一直未能去拜见你，心里面就过意不去呢。这半年以来，你一天都没有踏进过依兰殿，只是因为忙呢。别以为背靠着太后这棵大树就万无一失了。对于那些忘恩负义、过河拆桥的小人，本夫人有本事把他捧上天，自然也能将他打入地狱。我能有今日的荣华风光，全都有赖夫人的扶持。只可惜，我还是晚了一步。如今王政君已怀有身孕，不仅有皇后这个有力的靠山，居然太子的魂儿也被他肚中的孩儿勾走了。我现在不仅无法为夫人出力，恐怕，恐怕连自己的地位都不保了。起身一直为这件事情寝食难安，心力交瘁，因此冷落了夫人，请夫人见谅。平身，谢夫人。那你觉得怎样才能扭转乾坤？请夫人指点迷津。过些日子，皇上就要在冷泉院举办祝贺太子妃怀孕的宴会，所有人都会出席。您的意思是，要是有人在大伙面前出现什么意外的话，那就只能怪他自个儿的命不好。<笑>
ఏంటి永善吧。谢陛下。谢父皇。朕一直觉得这偌大的皇宫。总是有几分冷清，可就是想不起来到底缺少什么。自从郑君怀孕的消息传来，朕才想明白，原来缺少的是孩子呀。是啊，无论是孩子的哭声还是笑脸，都能让人心底感到明快愉悦。再沉闷的生活，也有了充实的活力。嗯，如果能顺利诞下皇子，那么朕的设计就后继有人了。<笑>对于太子妃有孕在身这件喜事，臣妾是打心里都高兴。更何况这又是陛下的长孙，这万一要是生下一个继承人，那岂不是再好不过了？可惜呀、啊。这生孩子的事儿啊，就像抓阄，运气好不好的，就得由天来注定。这事前的希望越大，这事后的失望也就越发难过。难道你不希望郑君生的是一个男孩吗？说这种扫兴的话。臣妾失言，望陛下恕罪。哼，就算生下的是女孩，都是儿臣的骨肉，我会一样的疼爱她。你又说的是什么糊涂话？难道朕花费了这么多的时日和精力去期盼的，是一个对江山社稷毫无用处的女孩吗？殿下，嗯，宴会还没有结束，你要上哪儿去啊？我想出去走走，我一个人去就好，你在这儿等我。哦太子和傅良帝都来过了，原本想等你醒过来，是我让他们回去的。我的孩子呢？我的孩子还好吗？太医诊断过，孩子平安无事。你也只是受了点惊吓和皮外伤，都是我自己不小心，我也不知道。怎么会发生这样的意外？殿下，你有所觉悟了吧？那如果你换作是我，你会怎样做？我不想说。如果连输都不要紧的话，最终会被敌人夺去性命的。而你现在的性命，不仅仅属于你自己。还有你的孩子，大胆，全都退下
。殿下，夜深了，还是早点休息吧。太过劳累，腹中的胎儿也会觉得吃力。今天工人进来打扫，不慎把你床头的玉像摔碎了，我已惩罚他们了。哦，请问那尊玉像是谁送来的？是阿元送来的。你还记得在选妃子的时候，他还到你那里上门向你求情的事吗？是啊，我从来就没有见过那么大胆的丫头，做什么事都凭一股冲动。可她看起来虽然鲁莽，心地应该不坏呀、啊。她是个心地很好的人，只是有些直爽，什么事都挂在脸上。但是她是个很真的人，不像宫里其他人，都好像戴着面具一样。那是不是还有人和她一起送这个玉像啊？有啊，你怎么知道的？是谁和他一起送的？请你告诉我。是阿瑶啊，公孙夫人，玉像出了什么问题了吗？嗯、呃，没有。我只是觉得好奇。既然玉像已经毁了，你就不必放在心上了。你只要全心修养就好，剩下的就交给我来处理吧。夫人，夫人，请上座。嗯。坐下说话吧。是是，谢夫人。夫人是从皇宫而来。正是，请问你们是？哦，我是傅瑶的长兄子梦。呃，我是二兄钟书，你们还有一个三弟呢。哦，子元今天出去了。哦，呃，夫人纡尊降贵到毕府有何要事啊？难道是阿瑶在宫中闯了什么祸？不是，傅良娣深受太子的喜爱，一切都很美满。啊，那那您是？你们可以用这些再换一所新房子。哦哦哦，老，您有什么要求，您尽管说，只要我们能做到的，一定尽力而为。呃，是。凡是受到册封的女子，必须详细汇报自己的出身。哦，我调查过傅良娣的户籍，她原来是你们家的养女。请问你们知不知道她原来的身世？哦，知道，知道，知道。醒醒，醒醒！做噩梦了吧？我娘被人杀头了，好可怕、啊！那她为什么未看到我？我娘是皇后的。从今往后，不要再跟人讲起你的身世。你不叫纯云瑶，你叫傅瑶，记住了吗？听说他母亲以前就是因为皇太后被毒杀的事情，而受株连的，后来到了我们家改姓傅，叫傅瑶。太子殿下今夜不会来了，你还是早点睡吧。夫人，我听说，今天您去了傅良娣的府上，您是在查什么事吗？或是您有什么事在瞒着我？在我告诉你实情之前，能否让我为你说一段往事？夫人，请讲。十六年前。有一对好朋友，带着梦想来到皇宫，想改变自己的命运。其中一个受了权力和金钱的诱惑
，卷入了一场当时的谋杀案，亲手毒害了当时的皇后许平君，并且嫁祸给自己的朋友，把他也一同送上了断头台。你是怎么知道这件事情的？你到底是谁？你还记得小时候？把你带进皇宫，看你母亲的人吗？啊，郑君，凤儿，孩子，呀，女儿，还有，在刑场上。觉得你特别的面熟，公孙夫人，那你为什么没有早点告诉我呢？如果能够隐瞒下去，我情愿一辈子都不跟你讲述这件事，就这样默默的守在你的身边，照顾你。我对不起你的母亲，即使当时知道事情的真相，我也无能为力，什么忙都帮不上。不是的，我真的是无能为力。那不是你的错，只要世间还有人知道我母亲是无辜的，她在天的王爷就不会觉得孤单。还有件事我必须告诉你，傅良娣是淳于衍的女儿，也就是嫁祸你母亲的淳于衍。这怎么可能呢？傅家人已经坦白了他的身世，还有我在他送给你的玉像里发现了这个小铜人。这分明就是用来诅咒你腹中的孩子的，就连上次在冷泉院遇险，也一定不是个意外，而是已经设计好的陷阱。殿下，傅瑶恐怕早就知道了你的身份，并把你视为不共戴天的敌人。殿下，现在你知道了这一切。准备怎么做？我有非常紧急的事情要向梁帝夫人您禀报。讲。昨天，公孙夫人到傅家打探你的身世。知道你从前姓淳于，什么？从前是我鲁莽的冒犯了夫人，希望今后还能与你摒弃前嫌，相互照应。哼，我不是个斤斤计较的人。如果从今以后，你愿一心一意的为我效力，我保证，你会得到比公孙夫人更显赫的荣。多谢夫人慷慨大度，我一定会尽全力支持。想不到吧？十六年前那个皮包骨的小姑娘，如今已经变成一个风华绝代的美人，堂堂的站在你面前，是你母亲害了我一家，我这辈子
永远也不会放弃，面带着敬畏出现的那天。就在那天，我失去了一切，我的童年、母亲的爱、姐姐的笑脸，全部都被你们夺走了。那天的事情是一个陷阱。你以为我会相信你？毒害皇后，陷害我的母亲，都是你母亲一手造成的。住口吧！我最讨厌你这种假模假式的嘴脸了。